Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kami dari LBA Damar Indonesia Teman-teman uh, Saya Dimas Yimaura Alvarao Hari ini kami datang ke Komisi Yudisial Menindaklanjuti panggilan dari Komisi Yudisial Untuk dilakukan pemeriksaan Atas laporan dari kami terhadap Tiga majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya Yakni Bapak Erin Tua Damani Bapak Erwan Indio Dan Bapak Mangapul Begitu Mas Nah, tadi sempat disampaikan sebelum di rekam begitu uh, ada barang bukti dan berkas apa lagi yang disiapkan sebenarnya? Ya, jadi kami bertiga di sini pertama saya kami saya menghadirkan saksi ya sebagai pelapor saya menghadirkan saksi yang pada saat itu mengikuti jalannya persidangan. Jadi kami ingin menunjukkan bahwasanya persidangan yang kemarin itu berjalan seperti apa karena sudah saya sampaikan pada banyak media bahasanya berjalannya persidangan di proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak kepada menurut kami tidak berpihak kepada korban itu kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasanya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangan pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan ya tapi bagaimana hakim itu memiliki tidak memiliki objektivitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum karena itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Ini untuk pemeriksaannya tertutup atau sepertinya ya tertutup karena informasi dari KY kami nanti akan diperiksa secara terpisah ya gitu. Mas terkait kemarin soal ini keputusannya kan sudah diterima ya. Iya. Sudah Siap. Kemudian uh, dari teman-teman di Surabaya juga sudah mau hmm. kasih hmm. Sudah ada update terbaru Mas mengenai prosesnya seperti apa? Ya. Untuk memori kasasi sudah dikirimkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kami juga nanti akan meminta salinan memori kasasi tersebut. Tentunya di sana nanti kami berharap, menurut kami memori kasasi tentunya sudah sangat optimal. Saya harap ya kembali lagi ya, seperti yang terjadi pada hari ini ya teman-teman ya. Di Komisi Yudisial ini laporan kami segera ditindaklanjuti, meskipun Komisi Yudisial ini tidak di bawah naungan Mahkamah Agung ya. Tapi laporan kami yang di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung sampai sekarang kami belum mendapatkan update apapun terkait laporan kami yang ada di bawah. Pun demikian nanti di Mahkamah Agung kami takutnya di bawah naungan yang sama di Mahkamah Agung proses kasasi kami nanti berjalan tidak fair lagi. Gitu. Ini tentu menjadi catatan dari kami bahwasanya kami berharap Mahkamah Agung di sini juga menunjukkan independensinya dan menunjukkan bahwasanya di sini itu ada jutaan rakyat Indonesia dan khususnya adalah keluarga korban yang berharap keadilan terhadap putusan yang ada di Surabaya kemarin untuk dilakukan perubahan gitu. Terkait ini Mas, terkait juga terkait juga posisi Mas terdakwaan Mas posisinya saat ini dipertanyakan apa apa sih di Surabaya di dalam pihak juga mungkin terkait dari itu. Mungkin dari pihak kuasa hukum keluarga sudah mengetahui ada info terkait keberadaan terdakwa sekarang. Ya, kami mengikuti dari rekan-rekan media yang ada di lapangan berdasarkan liputannya ya. Bahkan untuk mengakses masuk ke perumahan saja tidak bisa. Artinya kami mendapatkan informasi berita bahwanya bahwasanya rumahnya dijaga ketat lah. Inilah kita melihat di sini adanya sebuah perlakuan atau disparitas kehidupan sosial yang sangat jauh ya. Artinya di mana korban yang dengan kehidupannya di bawah rata-rata ya, orang yang miskin, kemudian pelaku yang saat ini masih dalam proses kasasi kemudian dia ada di lingkungan yang eksklusif dijaga bahkan rekan-rekan media untuk tahu keberadaannya saja tidak bisa apalagi kami ya. jadi kami pun juga nggak tahu keberadaannya ini yang datu, cuman kuasa hukum ya keluarga nggak ada yang... ya karena yang menghadiri persidangan adalah kami dari tim kuasa hukum maka yang diperiksa adalah tim kuasa hukum update cekalnya gimana mas yang dapat keluarga ya dari jaksa juga menau memuat juga ya di dalam memori kasasinya juga dalam proses pencekalan dan semoga proses pencekalannya pun juga berjalan dengan lancar meskipun ya proses pencekalan itu menurut saya tidak sepenuhnya melindungi hak dari korban karena kan kita tahu mencekal keluar keluar negeri tidak hanya mencekal orang itu untuk pergi dari Indonesia ke luar negeri tapi dia kan tetap bebas untuk melakukan aktivitas di seluruh wilayah, wilayah Indonesia yang dalam tanda kutip kita tahu ya kejahatan ini Kejahatan ini terjadi pada seorang perempuan yang hingga menyebabkan kematian disertai dengan adanya luka-luka. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Gitu. Uh, 
kalau sejauh ini kami masih belum ada tekanan ya tapi dari beberapa saksi kami ya ada ada salah seorang saksi yang merasa khawatir karena adanya masukan-masukan terkait dengan teman-teman uh, media yang ingin mewawancarai salah satu saksi yang hadir di persidangan kebetulan dia adalah saksi kunci karena dia adalah Uh, pengelola apartemen yang pada saat itu ikut mengantar korban bersama dengan tersangka dia merasa uh, kami saya khawatir mas nanti jika saya melakukan wawancara dengan teman-teman media atau memberikan informasi kepada teman-teman media karena dalam tanda kutip lawan kami ini adalah orang yang cukup terpandang ya dia merasa ada kekhawatiran tersendiri nantinya ada sesuatu yang terjadi pada dirinya dan Hal tersebut menjadi catatan kami sehingga tim kuasa hukum kami juga memberikan perlindungan hukum kepada saksi tersebut. Jadi kemarin sudah kami siapkan surat kuasanya untuk kami berikan perlindungan hukum dan kami juga akan memberi apa melayangkan surat permohonan kepada LPSK untuk saksi tersebut juga dilindungi. Kemarin kan rekomendasi dari DPR mewajibkan LPSK memberikan perlindungan kan iya, gitu ya Mas? Betul. Sejauh ini belum ada. Sampai sekarang kami belum mendapatkan tindak lanjut apapun dari tiga kesimpulan yang sudah disampaikan di rapat Komisi 3. Yang sudah kami dapat adalah terkait dengan Komisi Yudisial. Artinya di dalam proses yang sudah dilakukan ini hanya dua aspek yang sudah terjadi yakni memori kasasi yang sudah dilakukan oleh Jaksa jaksa penuntut umum ya saya apresiasi kepada jaksa yang kemudian adalah Komisi Yudisial yang saat ini melakukan pemeriksaan. Tentunya saya juga apresiasi kepada Komisi Yudisial. Terakhir Mas, terakhir, tapi Komisi Yudisial sudah memastikan bahwa ketiganya akan hadir hari ini Apa bagaimana kalau memang tidak hadir nanti bagaimana dari pihak ini? Uh, saya tidak mendapatkan informasi bahwasannya Hakim itu hadir atau tidak Tapi kami sebagai pelapor yang baik ya, menghormati proses kami datang ke sini dari Surabaya untuk menindaklanjuti laporan yang sudah kami buat uh, Jadi inisiatif melakukan visum itu kan jika itu tindak adanya meninggal tidak wajar ya seharusnya kan negara itu ada anggaran untuk visum kan tapi pada saat di lokasi di depan kamar mayat kami tanyakan ke petugas di Polrestabes itu menyatakan tidak ada anggaran untuk visum sehingga kami dari tim kuasa hukum akhirnya melakukan pembayaran visum, visum itu secara pribadi di rumah sakit Dr. Sutomo termasuk pemulangan jenazah dari Surabaya ke Sukabumi itu. Ya, kaitannya adalah kami sudah menyampaikan semua ini di persidangan ya, artinya sudah ada bukti-bukti di persidangan termasuk tadi e, terkait dengan rekaman CCTV yang itu dikatakan oleh Hakim tidak menunjukkan adanya peristiwa pelindasan dan lain sebagainya. Tadi di atas saya diperiksa sudah ditunjukkan secara jelas CCTV-nya dan menunjukkan adanya korban di sisi ban kiri depan dari mobil terdakwa yang kemudian mobil terdakwa itu melindas korban dan melen dan menyeret akibat dilindas ya kemudian terseret sebanyak 5 meter yang kemudian terdakwa itu turun tidak melakukan pertolongan tapi malah melakukan perekaman terhadap korban itu secara real dan jelas sudah terlihat di CCTV Bagaimana kemudian hakim di dalam putusannya menyatakan CCTV tersebut tidak menerangkan hal tersebut. Gitu. Tadi di, di, di periksa itu di, diputar untuk CCTV-nya? Iya, CCTV itu diputar dan kembali lagi CCTV tidak berubah sejak pada saat rekonstruksi yang ditunjukkan kepada tim kami. Dan hari ini tadi CCTV tetap sama, artinya utuh melihatkan peristiwa tersebut. Dan melihatkan bagaimana korban itu datang, Eh, terdakwa itu datang melihat korban di sisi kiri, kemudian terdakwa itu masuk ke mobilnya. Pada saat di dalam mobil terdakwa itu mem sempat membuka kacanya mengajak pulang korban, tapi korban tidak mau kemudian terdakwa ini tetap menjalankan mobilnya yang kemudian melindas daripada korban. Penegasan artinya satu rangkaian itu sepanjang ada terdakwa juga di situ? Sampai... Ada, dan itu clear yang turun dari kendaraan atau mobil yang melindas korban itu adalah terdakwa yang kemudian terdakwa melakukan perekaman kemudian ada mobil lain datang melakukan zigzag menghindari korban yang tergeletak di mana? di basement kemudian mobil inilah yang melaporkan kepada petugas parkir dan security begitu lantas tadi di dalam itu bertemu dengan siapa kemudian 
apa aja runtunan pertemuannya dengan apa hasilnya gitu ya. Ya tadi kami, saya tadi dilakukan pemeriksaan terkait laporan kami ke Komisi Yudisial ya. Tadi sudah ditemukan ditemui oleh pihak pemeriksa di Komisi Yudisial ada tiga orang yang melakukan pemeriksaan dan saya tadi ditanyakan bagaimana proses peradilan yang ada di Surabaya itu berjalan dan juga dijelaskan data-data pendukung yang ada di Komisi Yudisial terkait dengan isi dari pertimbangan Majelis Hakim. Memang di sini tidak dalam rangka untuk membahas tentang isi dari pertimbangan Majelis Hakim karena itu ada di kasasi, tapi bagaimana proses Majelis Hakim membuat pertimbangan. Artinya di situ diselaraskan dengan saksi-saksi kami yang mengikuti atau hadir di dalam persidangan di mana saksi kami dan juga saya secara pribadi mengetahui bagaimana Hakim menjalankan persidangan itu tidak fair artinya ada beberapa keterangan dari ahli forensik yang pada saat itu diintervensi termasuk ada perkataan-perkataan Hakim yang menurut kami tidak berpihak kepada korban ya salah satunya adalah pada saat saksi LPSK dihadirkan di mana Hakim mengatakan bahwasanya ini untuk apa dihadirkan? Gak ada hubungannya sama fakta. Lagian tahu dari mana kalau yang membunuh ini adalah terdakwa? Kita ini kami aja belum tahu kok kalau yang bunuh itu terdakwa. Nah ini kan seharusnya seorang majelis hakim kan tidak boleh berkata demikian. Itu. Dan ada, ya, ada berapa pertanyaan pak? Tadi ada sekitar 20 pertanyaan yang disampaikan oleh. Untuk hakim PN Surabaya tadi ada yang hadir atau belum 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 tadi ada yang hadir? Kami sebagai pelapor yang diperiksa. Tadi ada disebutkan ada intervensi, intervensi seperti apa yang dilakukan oleh majelis hakim? Ah, tendensi sih pak ya. Jadi intervensi artinya pada saat saksi itu memberikan keterangan, dia tidak diberikan keluasaan untuk menjelaskan dengan detail. Karena saya melihat persidangan pada saat itu adalah ahli forensik ya. Jadi ahli forensik ini di, tidak diberikan kesempatan seluas luasnya untuk memberikan keterangan sebagaimana pengetahuan ahli forensiknya. Terus yang paling penting adalah adanya pertanyaan dari Majelis Hakim bahwasannya apakah di dalam tubuh korban ada kandungan alkohol? Ya ada. Itu sudah dijawab oleh ahli forensik, ada. Apakah kandungan alkohol tersebut menyebabkan kematian? Pada saat itu sudah dijawab oleh ahli forensik bahwasannya alkohol tersebut tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah kerusakan organ hati akibat kekerasan tumbuh. Itu sudah jelas. Nah, bagaimana kemudian itu bertolak belakang dengan pertimbangan hakim yang kemudian membebaskan tersangka GRT ini. Gitu. Terus ke depannya akan uh, lanjut ke sini, apa nunggu hasilnya nanti uh, dari KY kena kode etik atau tidak atau seperti apa mas? Dari KY nanti akan menginformasikan hasilnya lebih lanjut. Yang jelas tadi informasi dari KY berikutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait termasuk majelis hakim yang ada di Surabaya. Tapi sudah diinformasikan untuk majelis hakim sekiranya akan dipanggil oleh KAI ini kapan? Iya dalam waktu dekat, sudah. Tapi tanggal exactnya enggak, belum? Belum. Spesifiknya? Spesifiknya ya dalam bulan ini pasti. Hmm. Mas, itu uh, terkait uh, bukti yang mungkin tidak atau diberikan oleh hakim selama persidangan, apakah ada poin-poin yang mungkin kita disampaikan untuk disampaikan oleh KAI? Iya, poin-poin yang cukup penting adalah satu tentang visum et repertum, yang itu sudah jelas menerangkan tentang penyebab kematian daripada korban kemudian adalah tentang uh, bukti CCTV yang menurut Hakim CCTV itu tidak menunjukkan peristiwa tadi sudah jelas CCTV itu menunjukkan peristiwa kemudian tentang niat baik dari kor- dari terdakwa membawa korban ke rumah sakit dan membiayai tadi kami tunjukkan bukti visum dan bukti uh, bukti pembayaran visum dan bukti biaya perawatan jenazah korban itu tidak ditanggung oleh terdakwa tapi kami yang menanggung terus terkait dengan iktikat baik daripada terdakwa membawa korban ke rumah sakit sudah dijelaskan juga bahwasanya tidak ada iktikat baik daripada terdakwa karena sejak melindas pun yang dilakukan bukan melakukan pertolongan tapi malah melakukan perekaman untuk membuat sebuah fakta hukum lain seolah-olah terdakwa ini tidak mengenal korban seperti kita tahu video yang sudah beredar di berbagai media ya teman-teman gitu